We are studying through the Bible book by book. మనము బైబిల్ ను పుస్తకము తర్వాత పుస్తకము అధ్యయనం చేస్తున్నాం. We have now reached the book of Hosea in the Old Testament. ఇప్పుడు మనం పాత నిబంధనలోని హోషయ గ్రంథం యొక్కకు వచ్చాం. Hosea is the first of 12 books which are known generally speaking as the minor prophets. సాధారణంగా చిన్న ప్రవక్తల గ్రంథములు అని పిలువబడే 12 పుస్తకాల్లో హోషయ మొదటి పుస్తకము. Not because they were less important prophets but because their books and writings are much smaller. వాళ్ళేదో తక్కువ ప్రాముఖ్యత కలిగిన ప్రవక్తలని కాదు వారు రాసిన పుస్తకముల పరిమాణము చిన్నదని హోసియా మెయిన్ సబ్జెక్ట్ ఇస్ స్పిరిచువల్ అడల్టరీ అండ్ గాడ్స్ అన్ చేంజింగ్ లవ్ హోసియా గ్రంథం యొక్క ముఖ్య అంశం ఏమంటే ఆత్మీయ వ్యభిచారము మరియు దేవుని యొక్క మార్పు లేని ప్రేమ వెరీ రెలెవెంట్ సబ్జెక్ట్ ఫర్ క్రిస్టియన్ చర్చెస్ టుడే ఈనాడు క్రైస్తవ సంగములకు ఎంతో సరిపోయే సందేశము బికాస్ లైక్ జేమ్స్ 4:4 సేస్ దేర్స్ అ లాట్ ఆఫ్ స్పిరిచువల్ అడల్టరీ ఇన్ క్రిస్టియన్ చర్చెస్ టుడే యాకోబు 4:4 లో చెప్పబడినట్లుగా ఈనాడు క్రైస్తవ సంగములలో ఎంతో ఆత్మీయ వ్యభిచారం ఉంది బై దట్ ఐ మీన్ వర్ల్డ్లీనెస్ అదేమంటే లోకత్వము బట్ లవ్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ జేమ్స్ 4 సేస్ ఇస్ స్పిరిచువల్ అడల్టరీ యాకోబు 4 లో చెప్పబడింది లోకమును ప్రేమించుట అంటే ఆత్మీయంగా వ్యభిచరించుట 1 John 2:15 to 17 says if you love the world you cannot love God. మొదటి యోహాను 2:15 నుండి 17 వచనాల్లో ఈ విధంగా ఉంది నీవు ఈ లోకమును ప్రేమించినట్లయితే దేవుని ప్రేమ నీలో ఉండదు. That's why I say Hosea's message is very relevant to our time. అందుకే హోషయాలోని సందేశము మనము జీవిస్తున్న ఈ దినాలకు ఎంతో సరిపోయేటట్లు ఉంటుంది. In the Old Testament Israel was called the bride of Jehovah. పాత నిబంధనలో ఇస్రాయేలు యహోవా యొక్క పెండ్లి కుమార్తెగా పిలువబడింది ఈనాడు క్రీస్తు మనతో ఎటువంటి సంబంధమును కలిగి ఉన్నాడు ఆనాడు దేవుడు వారితో కూడా అటువంటి సంబంధమునే కలిగి ఉండాలనుకున్నాడు నీవు క్రీస్తు వివాహం చేసుకుని ధనమును ప్రేమించినట్లయితే ఇదేవిధంగా ఉంటుందంటే ఒక పెండ్లి కుమార్త పెండ్లి కుమారుడు కాకుండా వేరే వారితో తిరిగినట్లుగా ఉంటుంది ఇఫ్ యు లవ్ సిన్ఫుల్ ప్లేజర్ నీవు పాపం వల్ల కలుగు సంతోషమును ప్రేమించినట్లయితే యువర్ ఇన్ స్పిరిచువల్ అడల్టరీ నీవు ఆత్మీయ వ్యభిచారంలో ఉన్నావు అండ్ గాడ్ స్పోక్ త్రూ హోసియా టు దట్ సిచువేషన్ ఆ పరిస్థితిలో దేవుడు హోషయా ద్వారా మాట్లాడాడు బట్ దట్ వాస్ ద కండిషన్ ఆఫ్ ఇజ్రాయెల్ టు అదే ఇజ్రాయెల్ యొక్క పరిస్థితి కూడా హోషయా ప్రొఫెసర్ టు ద నార్దర్న్ కింగ్డమ్ ఆఫ్ ఇజ్రాయెల్ హోషయా ఇజ్రాయెల్ యొక్క ఉత్తర భాగముతో మాట్లాడాడు అండ్ Hosea more than any other prophet was taught what he had to preach in a very painful way. Hosea marandarkante kuda ekkuga ayina edaithe maatladalo adi ento baadhakaranga nerchukobaddadu. And that was the way that God made Hosea feel the pain God was feeling towards unfaithful Israel. ఆ విధంగా విశ్వాసఘాతకులైన ఇస్రాయేలీయళ్ళ దేవుడు ఎటువంటి బాధను అనుభవిస్తున్నాడు హోషయా కూడా అటువంటి బాధను అనుభవించాడు. God told Hosea to marry a woman who he knew would be unfaithful to him. తనకు నమ్మకంగా ఉండదని తెలిసి కూడా ఆ భార్యను దేవుడు హోషయాను పెళ్లి చేసుకోమన్నాడు. In verse 2 he said go and take your to yourself a wife of harlotry and children of harlotry. రెండవ వచనము. వ్యభిచారం చేసే స్త్రీని పెండ్లాడి వ్యభిచారం వల్ల పుట్టిన పిల్లలను తీసుకొనుము. Hosea didn't even know whether these children were his. వాళ్ళు తన పిల్లలా కాదా అని కూడా హోషయాకు తెలియదు. Because she was a harlot woman endukante ama vebicharam chesunna stri imagine going and marrying such a woman velli atuvanti stri ni pendli cheskontanni uhinchandi old testament prophets paid a tremendous price in order to be god's mouthpiece to that nation aa desamunaku noti booraga undataniki ee paatha nibandhana pravaktalu ento vela chellincharu now god does not ask any prophet today to do something like that inadu devuni pravaktalnu aa vidhanga cheyamani devudu adagadu we can feel god's heart through the holy spirit dwelling in us endukante parishuddhaatma devudu manlo nivasinchatanni batti devuni yokka hrudayanni manam choodavachu those old testament prophets did not have the holy spirit dwelling within aa paatane bandana pravaktallo parishuddhaatma devudu vaari hrudayamullo nivasinchatledu so they could not experience the heart beat of god until they themselves went through some difficult circumstance like this కాబట్టి వారు స్వయంగా ఈ విధమైన శ్రమల గుండా వెళ్తేనే కాని దేవుని యొక్క హృదయ స్పందనను అర్థం చేసుకోలేరు ఆ 
అతని ఎళ్ల నమ్మకంగా లేకపోయినా కూడా హోషేయాను తన భార్యను ప్రేమించమని దేవుడు చెప్పాడు At one point Hosea's wife went and sold herself to another man as a slave. Hosea Baria vakanaka samayamlo veroka manushiniki daasuraluga tanna tanu ammukundi. And Hosea went and paid money to buy her back. Hosea velli aamenu tirigi teeskonadataniki krayam chellinchadu. And he kept loving her. Mari aamenu premisthune unnadu. And even after he bought her back she still went and committed adultery. ఆయన ఆమెను తిరిగి తీసుకొచ్చినప్పటికీ ఆమె మరలా వెళ్లి వ్యభిచారం చేస్తుంది దేవుడు చెప్పాడు ఆమెను ప్రేమించు అని విధంగా చేయటం ఎంతో కష్టమని హోషయా కనిపించినప్పుడు ఒకవేళ నీవు నేను కూడా అది చేయాలంటే మనకు కూడా ఎంతో కష్టంగా అనిపిస్తుంది అప్పుడు దేవుడు చెప్పాడు హోషయా ఇప్పుడు నీకు తెలుసు విశ్వాస ఘాతుకులైన ఇస్రాయలీల్ ను ప్రేమించట్లో నాకున్న బాధ కూడా నీకు తెలుసు నువ్వు ఇప్పుడు వెళ్లి ఇస్రాయల్ కు బోధించు ఇప్పుడు హోషయా ఇచ్చే సందేశంలో ఎంత కనికరం కలిగి ఉంటాడో మీరు ఊహించగలరా అనేక మంది పరిశుద్ధతను గురించి బోధిస్తుంటారు కానీ వారి బోధలో కనికరం ఉండదు వారు ప్రజలను శిక్ష విధులోనికి తెస్తారు కానీ హోషయా దాన్ని చేయలేడు తన భార్యను కూడా శిక్ష విధులోనికి తేలేదు తన భార్యతో మాట్లాడినట్లే ఇస్రాయల్ తో కూడా మాట్లాడాడు పాత నిబంధన ప్రవక్తలందరూ కూడా ఇదే భారాన్ని కలిగి ఉన్నారు దేవుని ప్రజల మధ్య పరిశుద్ధత ఉండాలని and they all had a revelation of god's unchanging love for him devudu tana prajala ella kaligina maarpu leni premanu veeru pratyekshita kaligi unnaru holiness is what god demands from his church devudu tana sangam nundi parishuddhathane korukuntunadu the mark of any true prophet old testament or new testament is they will preach holiness paathane bandhanalo naina kottane bandhanalo naina oka nijamaina pravaktaku gurtu emitante vaaru parishuddhathanu bodhistharu Another mark of a true prophet of God Old Testament or New Testament they will speak of God's unchanging love. కృతని బంధంలో అయినా పాతని బంధంలో అయినా ఒక నిజమైన ప్రవక్త యొక్క గుర్తు ఏమంటే వారు దేవుని యొక్క మార్పు లేని ప్రేమను ప్రకటిస్తారు. Jeremiah spoke some very hard things. Jeremiah ఎన్న కఠినమైన సంగతులను బోధించాడు. He also spoke about God's eternal love. కాని దేవుని యొక్క శాశ్వతమైన ప్రేమను కూడా ఆయన ప్రకటించాడు. I have loved you with an everlasting love Jeremiah said. నేను మిమ్మల్ని శాశ్వతమైన ప్రేమతో ప్రేమిస్తున్నాను అని దేవుడు చెప్తున్నాడని ఇర్మియా చెప్పాడు ఉదాహరణకు హోషయా కూడా పదకొండో అధ్యాయం ఎనిమిదో వచనంలో చెప్పాడు ఎఫ్రాయిము నేను ఎట్లు నిన్ను విడిచిపెట్టదును ఇస్రాయలు నేను నిన్ను ఎట్లు విసర్జించను చివరి భాగము నా మనసు మారినది సహింపలేకుండా నా యంత్రాంగము మండుచున్నది మీకు సహాయం చేయటకు నా హృదయము కేకలు వేయచున్నది లివింగ్ బైబుల్ తర్జుమాల విధంగా ఉంది There should be a prophetic ministry in every church if it is to be kept alive. ఒక సంగము జీవిస్తూ ఉండాలంటే ప్రతి సంగములో కూడా ప్రవచనాత్మకమైన పరిచర్య ఉండాలి. Although God may not call us to do the things he asked for us here to do. ఒకవేళ హోషయాను చేయమన్న పనులని మనల్ని చేయమనకపోవచ్చు దేవుడు. Marry an unfaithful wife. విశ్వాసఘాతకురాలైన భార్యను పెళ్లి చేసుకోమని మనల్ని అడగడు. It is still true that God allows his prophets to suffer a lot in many ways. కానీ దేవుడు తన ప్రవక్త అనేక విధములుగా శ్రమ పట్టబడేటట్లు చేస్తాడు అనేది ఇంకా నిజమే జీసస్ సఫర్డ్ అలాట్ యేసు క్రీస్తు ప్రభావారు ఎంతో శ్రమ పడ్డారు సఫర్డ్ అలాట్ పౌలు ఎంతో శ్రమ పడ్డాడు సో దర్ ఇస్ అలాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ అ పర్సన్ హూ ఇస్ జస్ట్ అ ప్రీచర్ అండ్ అ ప్రాఫెట్ కేవలం ఒక బోధకుడిగా ఉన్న వ్యక్తికి ఒక ప్రవక్తకు ఎంతో తేడా ఉంటుంది అ ప్రీచర్ డస్ నాట్ టు సఫర్ ఒక బోధకుడు శ్రమ పడాల్సిన అవసరం లేదు అ ప్రాఫెట్ హస్ టు కాని ఒక ప్రవక్త అయితే ఆ విధంగా శ్రమ పడాలి మొదటి అధ్యాయాన్ని మనం చూద్దాం అతనికి పిల్లలు పుట్టారు ప్రతి ఒక్క పిల్లవానికి ఒక పేరు పెట్టబడింది రెండవ అధ్యాయంలో ఏడవ వచనంలో మనం చదువుతాం 
but she will not overtake them. She will seek them, but will not find them. Then she will say, I'll go back to my first husband, for it was better for me then than now. Adi, Tana, Vitakandra nu ventadi, Varni Edurkon Lakapono, Yanta Vedikanu, Varudaniki, Kanapataka Indru, Apudadi, Ipatikante, Purvame, Nastiti, Baga Nundanaganaka, Nenutrigi, Namadati Penimiti at the Kuveludun and Kunu. She came back not because she loved Hosea. I'm a Hosea no Preminchi, Tirigraledu, because she thought, well, it was better there than here. I'm in the Tirigochinante, Akadakante, Ekade Baun and Kuni. And God was saying, that's how Israel comes back. They would chip to not Israel, Avidanga Ostunaru. They come back because they have a need. Where Kausan on the Gabatwal Tirigostunaru. Not because they really love me. For Nizangan and Preminchir outledu. God is so disappointed even with many of his people today. Inad Koda, Deudu, Anekamandi, Tana Prajal Nubati, Yanto Nirisa Patunadu. Turn back to him only because there's a need. Kevalam Walako, Avasan Machina Pudmatrame, Deuni Adukirigostunaru. How God longs that his people will turn back to him in love. Tana Prajalu, Tirigochi, Ainu Premin Chalani, Deud and Tagano Korkunadu. The Lord says in chapter 2, verse 15. Renda Jem Padhena Vachinamlo Prabhu Chapto Nadu. I will sing I will give her vineyards and the valley of Akkor as a door of hope. In verse fourteen, I will allure her and bring her into the wilderness and speak kindly to her. Akanundi Dani Todkanvachi, Daniki Draksha Chetl Nitunu, Akuru, Sramagala, Loyanu, Nirikshana Dwaram Gache Sedanu, Balyamuna, Ayuptu Desimla Nundi, Adi Vachinapudu, Namata Vinunatlu, Adi Chetnundi Namata Vinunu. I will speak tenderly to her. And when everything is dry and barren in the wilderness, she will turn back to me. This is a wonderful message for those who have backslidden and gone away from God. Many are discouraged because they wasted so many years of their life. We wish we had known these truths when we were younger. Ayo, I wish we had known these truths when we were younger. Don't get discouraged. The valley of Akor is a place of judgment. It's a place where Akan was judged. And that can be a door of hope for you. Adikoda Miku Nirikshana Dwaramaga Undagaladu. Place where judgment on sin came and chastening. Yakadaite Papa Meda Deuni Tirpo Chindo Siksha Chindo. And then in the Lord will be a place of hope. Adikoda Vaka Nirikshana Stalanga Undagaladu. And in that day you will not call me Lord, verse sixteen, but my husband. Aroju Nivanu Prabhua Ani Pilavogani Na Bartavu Ani Pilistavu. God wants us to have this husband-wife relationship with him. What type of relationship do you have with the Lord Jesus? Is it like, a, are you working for a boss? Expecting some reward from him? Think of a faithful wife who works for her husband. She will work for him even if he is sick and can't do anything for her. Does it out of love? And that is how God wants us to be related to him. In chapter 3 verse 2, we read of the time when Hosea went and bought back his wife who had sold herself as a slave. And then he tells her, you must live in my house verse 3 for many days and don't play the harlot again. She doesn't listen. Again and again she went like this. Made promises to Hosea but never kept them. Just like Israel and God. 
Very soon Israel was going to cap- going to captivity to Assyria. Israelilu atitvarlo Syria var cheta charapatkoni pobothunaru. And Hosea was sent by God to try and protect prevent that from happening. Adi jarakonda aapataniki devudu Hosea nu pampinchadu. And then in uh, further down we read in chapter 4 and verse 1. Aa tarvata nalugo adhyayam okato vachanamlo manam chadutam. He said listen this is the case that the Lord has against his people. వినండి దేవుడు తన ప్రజలకు విరోధంగా దీన్ని కలిగి ఉన్నాడు దర్ ఇస్ నో ఫేత్ఫుల్నెస్ ఆర్ కైండ్నెస్ ఆర్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ గాడ్ ఇన్ ద ల్యాండ్ సత్యమును కనికరమును దేవుని గురించిన జ్ఞానమును దేశమందు లేదు హి స్పీక్స్ టు ద లీడర్స్ ఆయన నాయకులతోనే మాట్లాడుతున్నాడు ఆల్ ద ప్రాఫెట్స్ స్పోక్ టు ద లీడర్స్ ప్రాక్తలందరూ కూడా నాయకులతోనే మాట్లాడారు ఇఫ్ ద లీడర్స్ గో అస్ట్రే దట్ ద పీపుల్ గో అస్ట్రే ఎందుకంటే నాయకులు దారి తప్పిపోయినట్లయితే ప్రజలు కూడా దారి తప్పిపోతారు When parents go astray the children go astray talidandulu daari tappothe pillalu kuda daari tappotharu people suffer today because the leaders are ungodly naayakulu daivabhakti kaligi lekapovatam valla prajalu baadinchabadutunnaru chapter 4 verse 6 my people are destroyed for lack of knowledge nalugo adhyayam aaro vachanam naa janulu gnanam leni varai nasinchutunnaru today god's people don't know the bible ee roju devuni prajalaku bible teledu And that's why so many deceivers can deceive them with all types of preaching. Anduke aneka mandi mosagallu rakarakala bodhal chetha varni mosagistunaru. These preachers can't deceive me because I know the Bible. Ee bodhakulu nannu mosaginchaleru endukante naaku Bible telusu. I can confront them. Nenu varni edurkogalanu. I will tell them they are wrong. Meeru tappu ani nenu cheppagalanu. Nalugo adhyayam 7th vachanam the more preachers there are the more they sin against me variki enta mandi bodukulu ekkuga unte anta paapam na adhikamga chesaru what a condition etuvanti paristhiti idi he's talking here about preachers aina bodukulu gurinchi maatladutunnadu ikkada the more these preachers multiply the more they sin against me aa bodukulu entaga vistaristhe antaga villu paapam chestunaru and they exchange the glory of god for idols devuni yokka mahimanu varu pratimalaku maarcharu Why have most preachers lost the anointing of God today? Enduku inadu aneka mandi bodukulu devuni yokka abhishekanni kolpothunaru. What is the idol they have chosen? Vaallu yerparchukunna vigraham emiti? It is the idol of money. Adi dhanam ane vigraham. It's the love of money that has led all these people into harlotry. Dhanase varandarni vebcharamlonki nadipinchindi. And so finally he says people and leaders will all be punished in verse 9. Chivuruga ayan cheptunadu బోధకులు మరియు ప్రజలు కూడా అందరూ శిక్షించబడతారు యాజకులారా నా మాట ఆలోచించుడి ఇస్రాయేల్ వార్లారా చెవిని బెట్టి ఆలోచించుడి రాజ సంతతి వార్లారా మీకు తీర్పు తీర్చబడుతుంది because you led the people astray into worshiping idols endukante prajalu vigrahamulu aaradhinchinatluga meeru varni tappudrava nadipincharu notice again and again and again it's always the leaders first ikkada gamaninchandi marla marla nayakule mottamadatiga ikkada unnaru we can't say in the final day to the lord but lord my leaders led me astray tirpu dinamuna prabhu ku manam ee vidhanga cheppalemu prabhu maa nayakulu tappudo vellaru kabatti mem kuda vellamani Yes they will get a severe judgment. Avunu variki anta kathinamaina teerpu terchabadutundi. If you didn't have a bible you could blame the leaders. Kaani neeku bible lenatlayite nee naayakulnu ninninchavachu. But if you are too lazy to read the bible you can't blame the leaders. Kaani neevu bible chadavataniki ento somariga unnatlayite nee naayakulnu neevu ninninchalevu. How is it these preachers can't deceive me? Endukani ee bodukulu nannu mosaginchaleru? Because I know the bible. Endukante naaku bible telusu. How is it they deceive you? Varu ninne ela mosagistunnaru mari. How is it they swindle money from you? Nee daggara nundi dabbulu ne vidhanga pindukuntunnaru mari. Because you don't have knowledge of scripture. Endukante neeku lekhanamulu yokka gnanamu ledhu. Like the Bible says here chapter 4 okay. verse 6 people are destroyed because of lack of knowledge. Ikkada Bible lo cheppadindi 4th adhyayam 6th vachanam. Naa janulu gnanamu leni varai nasinchutunnaru. In chapter 6 verse 5. 6th adhyayam 5th vachanamlo We read here in Hosea. Hosea gurinchi ikkada manam chadutam. I have hewn them in pieces by the prophets. I have slain them by the words of my mouth and the judgments on you are the like the light that goes forth. 
కాబట్టి నేను చేసిన తీర్పులు వెలుగువలే ప్రకాశించినట్లు ప్రవక్తల చేత నేను వారిని కొట్టి బద్దలు చేసి ఉన్నాను నా నోటి మాటల చేత వారిని వధించి ఉన్నాను దేవుని యొక్క వాక్యము వాడి గల రెండంచుల ఖడ్గం వంటిది అది రెండు వైపులా కూడా కోసివేస్తుంది కానీ ఒక నిజమైన ప్రవక్త one who has experienced that cutting in his own flesh first tana santa shariramulo aa kosi veetanu motta motta anubhavistadu and then he speaks it forth aa tarvata aina itarulato maatladtadu he loves that word to cut him to pieces mundu aa maata tannu mukkalu ga cheyinatlu ga anumatistadu he preaches it to others aa tarvata adi itarulaku bodhistadu If Hosea had not had all this suffering in his private life he would have spoken these words in a very harsh way. ఒకవేళ హోషయ తన జీవితంలోనే అటువంటి బాధలన్ని లేకపోయినట్లయితే ఎంత కఠినంగా ఈ మాటలు మాట్లాడి ఉండేవాడు. And I want to say to you don't try to preach like Hosea if you have not had that type of suffering experience in your personal life. అందుకే నేను మీతో చెప్తున్నాను మీ వ్యక్తిగత జీవితంలో హోషయ వలే అటువంటి శ్రమలు మీకు లేనట్లయితే హోషయ వలే మాట్లాడవద్దు. That's why Paul said I want to know the fellowship of his suffering. అందుకే పౌలు చెప్తున్నాడు ఆయన శ్రమల్లో నేను కూడా పాలి భాగస్తున్న అవుతాను. Many people can try to get honor to imagine they are a prophet by speaking out very hard. అనేక మంది వారిని వారు ప్రవక్తలుగా ఊహించుకొని ఎంతో కఠినంగా మాట్లాడి ఘనత పొందాలనుకుంటారు. First of all ask God to take you through the deep valley of suffering and trial and pain. మొట్టమొదట నీవు దేవుడిని అడుగు దేవుడు నిన్ను లోతైన లోయలో శ్రమల గుండా కష్టాల గుండా ఇబ్బందుల గుండా తీసుకెళ్లమని only then can you become his mouthpiece kevalam appudu maatrame nivu aina noti boraga undagalavu otherwise we won't be merciful to people lenatlaithe manam prajale ella kanikaram kaligi undamu end up like a lot of preachers today who please the rich people and condemn the poor simple sinners oka vela vidhanga lenatlaithe ee naati anek mandi bodhakulu vale dhanavantulnu santoshparustu vedavaraina samanyulaina paapulnu shiksha vidhuloniki testavu look at god's complaint here దేవుని యొక్క ఫిర్యాదు ఇక్కడ ఏమిటో చూడండి ఇన్ చాప్టర్ 7 7వ అధ్యాయం అండ్ వర్స్ 8 8వ వచనం మై పీపుల్ హావ్ మింగిల్ దెమ్ సెల్స్ విత్ గాడ్లెస్ ఫారెనర్స్ నా ప్రజలు దేవుడు లేని అన్న జనులతో కలిసిపోయారు అండ్ దే పిక్ అప్ ద వేస్ ఆఫ్ దిస్ గాడ్లెస్ పీపుల్ ఈ దేవుడు లేని అన్న జనుల మార్గమును వారు ఎంచుకున్నారు మెనీ బిలీవర్స్ టుడే హావ్ మింగిల్ సో మచ్ విత్ వరల్డ్లీ పీపుల్ దే పిక్ అప్ ద వరల్డ్లీ స్టాండర్డ్స్ అండ్ వరల్డ్లీ మెథడ్ అనేక మంది దేవుని ప్రజలు ఈనాడు లోకస్తులతో కలిసిపోయి వారి యొక్క పద్ధతులను వారి యొక్క మార్గములను ఎంచుకుంటారు ఇక్కడ వ్రాయబడినట్లుగా ఎవరు త్రిప్పివేయని అప్పము వంటి వారు కేవలం ఒక ప్రక్క ఉడికిన దోశ ఉన్నట్లయితే చపాతి విచ్ ఇస్ నాట్ కుక్డ్ ఆన్ ది అదర్ సైడ్ లేక ఇంకొక ప్రక్క ఉడకని చపాతి ఉన్నట్లయితే side is raw and one side is cooked oka prakkaya odikindi oka prakkaya pachiga undi god says my people are like that devudu cheptunadu na prajalu ala unnaru one side they have my values oka prakkaya na vilavalu kaligi unnaru other side they have the world's values inko prakkaya ee lokam yokka pramanalanu kaligi unnaru they preach my word but they got worldly music vaaru na vakyanni bodhistharu mariyu ee loka paramaina sangeethanni premistharu they talk about reaching the last but then they use worldly methods to reach them vallu nashinchi poyina varni cherukovalanu cheptaru mariyu dani koraku lokaansaramaina paddhatalu vaadtaru that is the condition of god to people devuni prajala yokka paristhiti adi chapter 9 verse 1 9th adhyayam 1th vachanam god says to israel don't rejoice like the other people do devudu cheptunadu israelu anna janulu santoshinchinatlu neevu sambrama padi santoshinchavaddu Bible is full of exhortations to rejoice in the Lord. దేవుని యందు ఆనందించాలని బైబిల్ లో అనేక హెచ్చరికలు ఉన్నాయి. Here it says don't rejoice. కానీ ఇక్కడ చెప్పబడింది ఆనందించవద్దు. You know God's people should not rejoice when sin is in their life. వారి జీవితంలో పాపం ఉన్నట్లయితే దేవుని ప్రజలు సంతోషించకూడదు. How can you rejoice in the Lord always when there's sin in your life? నీ జీవితంలో పాపం ఉన్నట్లయితే ఎల్లప్పుడూ దేవుని యందు ఎలా సంతోషిస్తావు? 
సో హియర్ ఇస్ అ వర్డ్ విచ్ సెస్ డోంట్ రిజాయిస్ కాబట్టి ఇక్కడ ఉంది ఒక వచనం సంతోషించవద్దు జీ సెస్ దట్ లెట్ యువర్ లాఫ్టర్ బి టర్న్ ఇంటూ వీపింగ్ యాకోబ్ చెప్పాడు మీ ఆనందము దుఃఖమునకు మార్చుకోండి బికాస్ వెన్ సిన్ ఇస్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ ఎందుకంటే మన జీవితంలో పాపం ఉన్నప్పుడు వి హావ్ నో రైట్ టు రిజాయిస్ మనము ఆనందించే హక్కు మనకు లేదు then in chapter 10 aa tarvata pada adhyayamlo verse 1 okata vachanam it says israel produces fruit only for himself israel kelam tana korake phalam phalinchindi this is what a lot of christians do aneka mandi kristalu kuda dinne chestunaru yeah what god blesses them with something and they use it for themselves edaina vishayamlo devudu varini aashirvadinchinatlayite kevalam vaari korake vaallu vaadukuntaru it's like the prodigal son took all the blessings of the father and went and spent it on himself తక్కువైన కుమారుడు తండ్రి ఇచ్చిన దీవెన్లన్నింటినీ తీసుకుని తన కొరకే ఖర్చు పెట్టుకున్నాడు ఇస్రాయేలు బాలుడయుండగా నేను అతని ఎడ్ల ప్రేమ కలిగి నా కుమారుని ఐగుప్తు దేశంలో నుండి పిలిచితుని ఇస్రాయేల్ ఐగుప్తుల నుండి విడిపించటానికి ఇది సాదృశ్యంగా ఉన్న It is amazing that in Matthew 2:15 this is used as to uh, refer to Jesus being brought back from Egypt as a baby. Matthew chapter 2 verse 15 వచనం లో ఎంత అద్భుతంగా ఇది యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఐగుప్తులో బాలుడుగా ఉన్నప్పుడు మరలా తీసుకొని రావటాన్ని సూచిస్తుందో కదా. This is just one example of how scripture can have more than one meaning in a verse. లేఖనములోని ఒక వచనముకు ఒకటి కంటే అనేక అర్థాలు ఉంటాయని ఇది ఒక ఉదాహరణ ఆ తర్వాత మనం పదకొండ అధ్యాయం ఎనిమిదవ వచనంలో ఈ మాటలను చూస్తాం మరియు తొమ్మిదవ వచనంలో కూడా హౌ కెన్ ఐ గివ్ యూ అప్ నేను ఎట్లు నిన్ను విడిచిపెట్టదును మై సన్ నా కుమారుడా హౌ కెన్ ఐ లెట్ యూ గో నేను నిన్ను ఇట్లు విసర్జించుతును మై హార్ట్ క్రైస్ అవుట్ విత్ ఇన్ మీ నా యంత్రాంగము నాలో మండుచున్నది నీకు సహాయం చేయాలని నేను ఎంతో కోరుచున్నాను నా కోపం నాకు చెప్పినట్లుగా నేను నిన్ను శిక్షించను నేను మిమ్మల్ని లయపరిచేది ఇదే చివరిసారి నేను మరలా చేయను దిస్ ఇస్ గాడ్ ఇస్ అంపాషనట్ ఫాదర్ ఒక కనికరం గల తండ్రిగా దేవుడు ఇక్కడ ఉన్నాడు and he speaks there about the crooked businessman in chapter 12 verse 7 and 8 anyayasthulaina vyaparasthulu gurinchi 7 8 vachanallo 12 adhyayamlo cheptu unnadu he says they have dishonest scales they love to cheat allu anyayapu thrasunu kaligi untaru mosam cheyata variki ishtamu cheat others and then they both have become rich vallu itarulu mosam chesi nenu dhanavantunnayana ani aarsistharu i got it all by myself ఇదంతా నా కష్టార్జితం అని చెప్తారు కానీ వాళ్ళు మోసం చేసి దీన్ని సంపాదించారని ఎవరికి తెలియదు అవినీతితో సంపాదించిన డబ్బును ఎంతో ఈనాడు క్రైస్తవుల్లో దేవుడు చూస్తున్నాడు వారు ఆర్థికంగా విజయం పొందారు పరిపక్వత లేని విశ్వాసుల మధ్య వారు అంగీకరించబడతారు ఆ తర్వాత సంఘములకు పెద్దలుగా మారతారు కానీ వారు మోసం చేసి ఆ డబ్బును సంపాదించారని ఎవరికి తెలియదు ఎందుకంటే వారి బాహ్య సంబంధమైన సాక్ష్యము నిందారహితంగా ఉంటుంది పదమూడు అధ్యాయంలో in verse 14 14th vachanam we see that verse which is quoted oh death where is your thorns oh sheol where is your sting ee vachaname marla akada rai padindi oh maranama nee vijayam ekkada oh maranama nee mulla ekkada is the verse quoted in 1 corinthians 15 about the resurrection madati korinthi 15th adhyayamlo punruddhanam tarvata ee vachaname akada etti rai padindi and finally the lord says in chapter 14 and verse 4 చివరిగా ప్రభు చెప్తున్నాడు పద్నాలుగో అధ్యాయం నాలుగో వచనంలో ఐ విల్ క్యూర్ యూ ఆఫ్ యువర్ ఐడాలట్రీ మీ విగ్రహారాధనను నేను గుణపరచుదును ద లార్డ్ కెన్ డెలివర్ us from the love of money 
ధనాసి నుండి ప్రభు మనల్ని విడిపించగలడు దాని నుండి మనల్ని స్వస్థపరచగలడు ఇఫ్ వి అక్నాలెడ్జ్ అవర్ నీడ్ మన అవసరాన్ని మనం గుర్తించినట్లయితే సో ఇఫ్ వి అక్నాలెడ్జ్ అవర్ స్పిరిచువల్ అడల్టరీ మన ఆత్మీయ వ్యభిచారమును మనం గుర్తించినట్లయితే రెస్పాండ్ టు దిస్ ట్రెమెండస్ లవ్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని యొక్క మహా ప్రేమకు స్పందించినట్లయితే గాడ్ కెన్ క్యూర్ us దేవుడు మనల్ని స్వస్థపరచగలడు వర్ల్డ్నెస్ లోకత్వం నుండి లవ్ ఆఫ్ మనీ ధనాసి నుండి ఎవరీ అదర్ టైప్ ఆఫ్ అడల్టరీ మరియు ఏ రకమైన వ్యభిచారము నుండి అయినా కూడా దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించను గాక